，养鱼的一天又开始了，来看看鱼儿们吧。啊、我去，来了就看到有领盒饭的鱼儿了。把领盒饭的鱼儿捞出来了、嗯，一起给他送回故乡。<笑>这有个鱼缸也没有鱼了，看来得出门抓点新成员了。拿上抓鱼装备，出发添加新成员。这里有个流水口，应该会有鱼的吧？先试试，看看能不能捞点鱼儿上来。沿着水底多捞几下，是时候收上来看看了。没想到捞到了两只鱼，嗯。还不错，收了收了，进去吧，小家伙。现在往下面看看，看看水坑里能不能有收获吧。现在来水坑旁边看一下吧。我去，没想到一来就在水坑的木头上面发现一只小乌龟。这里是有乌龟窝吗？嗯，先把乌龟放进桶里吧。就地取材，给桶里面来点水。咦，你们看前面树叶上面是什么东西啊？这好像是一只超级迷你小乌龟啊！我去，这个小乌龟只有我的手指头那么小，难道这是刚生出来的乌龟宝宝吗？你们有见过这种乌龟吗？先把它放进桶里吧，等下再研究。旁边突然发现这里有只鱼搁浅在小水坑里了，看我的龙爪手！咦，没抓到。看吧，被我抓到了。把这个鱼先放进桶里吧。最后给你们看看这只迷你小乌龟吧。该说不说，这只乌龟真的特别小，我还是第一次看这种迷你小乌龟。算了算了，先带回家吧。到家了，先把这三只鱼儿放进鱼缸吧。看起来他们还挺喜欢这个新家的。迷你小乌龟和巴西龟也放进乌龟缸里面冬眠吧。昨晚突然降温到零下二十度，整个鱼缸都结冰了，冰块还这么厚。这条漂亮鱼怎么还躺着了？还以为是领盒饭了，原来是冰块冻住了。其他的鱼都躲在这。豹子乌龟也不知道是冻住了，还是在冬眠。再来看一下卡通乌龟。不出意外，果然也结冰了，冰块都有两厘米厚了、啊。这只红色的卡通乌龟都被冰块给冻住了。这角落里还有一只小花龟，完全被冰封在里面了。赶紧把它抓起来！也不知道这些家伙还活着吗？这只乌龟已经完全结冰了，<笑>感觉这些黄金乌龟也结冰了。果然结冰了，而且也是挺厚的。这只乌龟被冻住了，都冻成冰块了，还活着呢。这乌龟生命力也是顽强，不知道下面的乌龟有没有被冻住。结这么厚的冰，不用点力气都打不开。先把鱼缸里的冰块都打开，检查一下乌龟怎样了。幸好这些乌龟都没领盒饭。再来看看角落里的鱼缸，这螃蟹已经完全结冰了，鱼也被冻住了。这里的冰块也太厚了吧、啊！只能用昊天锤来破冰了。还是锤子厉害，轻松的就把冰块给打开了。这里的冰块都有五厘米厚了，领盒饭的鱼也结冰了。唯一的一只变异红螃蟹也领了盒饭。我太难了。先把冰块都清理干净，也不知道这鱼缸里还有什么。也就几分钟，手已经被冻得没有知觉了。也不知道这场冰冻过后还有多少能幸存下来。今天继续拿着饭桶来到上次没水的小溪，看看有没有鱼抓。看看，一下来就看到一只这么大的大龙虾。这只大龙虾还挺会跑的哈，一下就窜过来了。先放进桶里。这下面水也太浅了吧，根本不好捞啊。咦，水下好像有个黑影。好像是条鱼，看看能不能把它捞上来。没想到脚下还有条这么大的大板鲫，它应该是躲在我脚下乘凉吧。不管了，虽然说水有点浅，但是来都来了，就捞一网，看看能不能捞到鱼。好家伙，没想到这都能捞到一条这么大的大板鲫。旁边还有一条，这运气也太好了吧。
，水里面基本上全是大石头，抄网根本捞不到了。现在只能用上我单身三十年的手速，在水里摸摸看能不能摸到鱼了。咦，我好像摸到什么了，还是个大家伙。这家伙力气好大啊！我去，没想到是条这么大的大鲤鱼呢。这条鲤鱼的力气太大了。还好我抓住他的头动不了了，不然就让他跑了。啊！我估计水里还有大鱼，现在继续摸摸看能不能有所收获。石头缝里的石头也太滑了吧！啊、我去，我感觉我刚刚摸到的不是石头，好像是条鱼。我又摸到它了。啊、好家伙，又是条这么大的大鲤鱼呀、啊！还好我手速快一下就把它扔上来了，不然等它躲进石头缝就抓不到了。看看这条大鲤鱼也太漂亮了，我估计应该有个三四斤了。赶紧把它放进桶里吧，不然等它一发力就跑了。现在小溪里的水已经被我弄成这么脏了，还是先上来看看收获吧。这条小鲤鱼应该也有个一两斤。但是这条大的就不一样了，我感觉它肚子里还有鱼子，现在赶紧带回家养着。一大早起来，先来看看我昨天捡回来的小乌龟吧。小乌龟们都挺活跃的哦，都在游泳呢。看看这两个大乌龟，它们靠得这么近，难道是在谈情说爱吗？<笑>对了，还有这个卡通乌龟，我听好多粉丝说，乌龟身上的油漆对小乌龟有害的，如果不把油漆弄掉，乌龟是会长不大的。所以我今天就打算帮助卡通乌龟去除油漆，就用我奶奶的绣花针帮助卡通乌龟去除油漆吧。现在开始帮助乌龟去除油漆吧。你们说，这个油漆在小乌龟身上，小乌龟会不会难受呢？对了。如果你们家也有这种卡通乌龟，一定要记得帮助卡通乌龟去除掉身上的油漆哦。但是一定要记住要小心哦，不要刮到手了哦。看看，经过半个小时的努力，乌龟身上的油漆已经被我给去除了一小部分了。现在继续加油，你们可以把“加油”两个字打出来吗？这样可以为我加油打气哦。看，就这一下被我弄下来了一大块油漆。距离小乌龟的解脱又近了一步哦。不过还是需要继续加油。小乌龟现在应该也很着急吧？现在把它身上的油漆去除了这么多，小乌龟现在应该都轻松了许多了吧？我家里还有两只油漆乌龟，你们说要不要把它们身上的油漆也弄掉了吗？看看，刚刚又被我扣下来一大块的油漆了，就剩下最后一点点了。马上就成功了，最后一点被我弄下来了，成功了。看看，现在乌龟身上已经完全没有油漆了。现在把它放进乌龟缸里去吧